ความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัปเครื่องดื่มตราช้างกูไม่แอนกุยซีนกลับมาติดตามกันต่อค่ะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะเอเชียส่วนใหญ่ลบกันทั่วหน้าโดยเฉพาะจีนลงไป7จุดกว่าๆนะคะมาดูบ้านเราทํำยังไงกันดีพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณตุวีรัตน์ครับค่ะคุณพิชัยค่ะหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปิดไป 1,365.61 โดยประมาณนะคะเปิดมาเช้านี้ทั่วโลกแดงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวแล้วก็ราคาน้ํามันก็หลุด40เหรียญไปแล้วด้วยหุ้นไทยเช้านี้ยังไงดีคะตอนนี้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ในโหมด big off นะครับคือลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงนะครับมีแรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลกสกุลเงินตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะครับเหตุก็เกิดจากความกังวลว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะแผ่วลงนะแรงขายตรงนี้เนี่ยลุกลามจากตลาดเกิดใหม่เข้าสู่ตลาดหลักไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐหรือในยุโรปนะครับที่ลงแรงกว่า 5% ในช่วงวันพระหัสแล้วก็วันศุกร์นะฮะกระแสเงินทุนยังมีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่องอจากสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลงมาเยอะเนี่ยก็มีส่วนกดดันทำให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เยอะๆโอเปกก็ดีออสเตรเลียบราซิลหรืออย่างเพื่อนๆบ้านเราเช่นมาเลเซียอินโดนะจะสังเกตว่าค่างเงินเนี่ยอ่อนลงไปเยอะมากนะครับค่างเงินของทั้งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยแต่จุดต่ำสุดในรอบ17ปีแล้วครับแต่ตรงนี้ก็สร้างแรงกดดันต่อตัวค่างเงินบาทด้วยแม้ว่าเราเนี่ยจะมีเสถียรภาพภายนอกที่แข็งแรงดูดีกว่าทั้งสองประเทศก็ตามทีครับเรียกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฝุ่นตลบนะครับหุ้นเปิดขึ้นมาเนี่ยอตอนนี้จะหลุดนะฮะติดลบไปหวาดเสียวว่าจะหลุดตรงแถวแถวหนึ่งพันสามร้อยกับห้าสิบจุดนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังดูนิดหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถกลับมายืนเหนือตรงหนึ่งสามห้าศูนย์ได้หรือไม่ครับอืมค่ะอ่ะก็ตอนนี้นะคะตลาดทุนไทยเปิดมาเรียบร้อยแล้วลบไป30จุดนะคตอนนี้อยู่ที่ 1,334 จุดด้วยกันเขาฟังนี้แล้วน้องทุนบอกว่ามันซึมลงมาเรื่อยๆนี่พันสามเอาอยู่ไหมฮะสัปดาห์นี้ตอนนี้ดูที่1320ก่อนครับตรงนั้นถือเป็นแนวรับที่สําคัญครับค่ะนะแต่กลยุทธ์ช่วงนี้ล่ะคะแนะนํำยังไงดีคะในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ปั่นป่วนนะครับคนก็คงมองดอลลาร์มีทิศทางแข็งขึ้นนั้นเป็นสินทรัพย์ที่คนต้องการอยู่นะหุ้นยุโรปหุ้นของญี่ปุ่นนะเศรษฐกิจไม่ได้เลวร้ายราคาหุ้นถูกดึงลงมาเยอะนะแล้วก็เป็นผู้ได้ประโยชน์สุทธิจากการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงมาด้วยว่าในสองภูมิภาคนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการเก็บของถูกได้ส่วนหุ้นในประเทศเนี่ยในกลุ่มที่ใช้น้ำมันเป็นต้นทุนด้านพลังงานหรือทางด้านการขนส่งก็ตามทีก็ได้ประโยชน์นะเช่นพวกหุ้นสายการบินหุ้นอย่างวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนของหนักๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้แปลว่าหุ้นลงทั่วโลกแล้วไม่มีของให้ซื้อนะครับแต่ในกลุ่มพลังงานปิโตเคมียังเป็นเป้าในการขายอยู่ยังไม่จาเป็นต้องเข้าซื้อในช่วงนี้ครับค่ะแล้วสำหรับน้องทุนที่บอกแหมมันก็ลงมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะเข้าไปเก็บของถูกช่วงนี้ยังสามารถเก็บได้ไหมแล้วแนะนําตัวไหนยังไงบ้างหุ้นดิฟเฟนซีฟน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะโดยช่วงยิ่งกับสถานการณ์ที่ไม่มีเงินเฟ้อเลยแล้วดอกเบี้ยน่าจะต่ํายาวนานกว่าที่ประเมินไว้นะฮะหุ้นที่ปันผลดีๆกระแสเงินสดมีความมั่นคงสูงกับสถานการณ์แบบนี้อย่างมือถือแอดวานอินทัชซึ่งกําลังจะมีการประมูล 4G รออยู่ด้วยอย่างนี้ก็อยู่ในขายที่สามารถเลือกเก็บได้หรือในบรรดาหุ้นท่องเที่ยวที่ปรับลงมาแรงก่อนหน้านี้ค่ะจากความกังวลเรื่องเหตุระเบิดเนี่ยถอยลงมาอ,อยู่ในเขตแนวรับอย่างเอโอทีตรงบริเวณ260หรืออย่างเซนเทลเซนเทลแถวแถว30ถึง32บาทก็เป็นเป็นโซนที่ดีที่จะเก็บสะสมอย่างนี้เป็นต้นค่ะอืมค่ะนะขอย้ำกรอบวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแนวรับตอนนี้มองที่1320กับเชื่อว่าแถวนั้นน่าจะมีจังหวะของการเด้งสั้นได้นะครับส่วนด้านบนตอนนี้บริเวณแถวแถว
ค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินั่นเองหุ้นไทยนะคะล่าสุดลงไป30 5จุดด้วยกันนะคะอยู่ที่ 1,330 จุดด้วยกันค่ะขณะที่หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวช่วงนี้เนี่ยนะคะอย่างปตทนี่หลักๆลงไปเนี่ย 4% กว่าลงไปอีก13บาทนะคะอยู่ที่252บาทด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่คุณวิชัยแนะนำตัว i n t u s t ไว้นะ Defensive ลงไป3บาท50นะคะอยู่ที่77บาท25สตางค์ขณะที่ Advance ลงไป4บาทอยู่ที่233บาท AOT ค่ะลงไป4บาทนะคะอยู่ที่261บาทด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะไปดูหุ้นแนะนำกันนิดนึงแล้วกันตัวกันกุลน,นะคะกันกุล Engineering ค่ะเขามีกำไรสุทธิในไตรามาส2ที่175ล้านบาทเทียบเป็นรายปีบวกขึ้นมา 67% เทียบรายไตรามาสบวกขึ้นมา 264% ถือว่าดีกว่าคาดนะคะมีการจำหน่ายอุปกรณ์บวกขึ้นมาถึง 304% เมื่อเทียบเป็นรายไตรามาสกำไรสุทธิในครึ่งแรกของปี58ในอยู่ที่223ล้านบาทก็ตัวเลขนี้ถือว่าลงไปประมาณ 28% นะคะจากรายได้ธุรกิจหลักลดลงค่าใช้จ่ายในการบริหารบริหารที่เพิ่มขึ้นคาดการในครึ่งปีหลังค่ะของปีนี้เนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรายได้ไตรามาส3เนี่ยขอน่าจะอยู่ที่ 2,500 ล้านบาทไตรามาส4อยู่ที่ 1,300 ล้านบาททั้งปี58น่าจะอยู่ที่ 4,800 ล้านบาทด้วยกันแต่ระบรกค่ะมองราคาเท่าไหร่กันบ้างสำหรับตัวกันกุลเอนจิเนียริงนะฮะ AEC มองไว้ค่ะ31บาท50นะคะขณะที่ l a n d ด์เฮาส์มองไว้28บาท RHB นะฮะมองไว้20บาท20สตางค์ด้วยกันนะคะล่าสุดตัวกันกุลเนี่ยลงไป80สตางค์ค่ะอยู่ที่ยี่ลงไป70สตางค์นะคะล่าสุดอยู่ที่21บาท20สตางค์ด้วยกันค่ะเอาละค่ะนี่คือทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณวิชัยให้แนวรับแน่นๆไว้ประมาณ 1,320 จุดน่าจะเป็นจุดที่มีการรีบาวเด้งขึ้นมาได้ขณะที่ 1,350 1,360 จุดเป็นแนวต้านสาคัญนะคะขอให้ผู้ชมโชคดีในการลงทุนค่ะมีสิทธิในการลงทุนทุกจังหวะนะคะดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ